வரும் சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி வாகை சூடி தேமுதிக ஆட்சி அமைத்தால் மேற்கொள்ளப்படும் நலத்திட்டங்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் என்ன என்பது தொடர்பான தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டு வருகிறது சென்னையில் நடைபெற்ற தேமுதிக மகளிர் அணி பொதுக்கூட்டத்தில் தேர்தல் அறிக்கையின் முதல் பாகம் வெளியிடப்பட்ட நிலையில் அதன் இரண்டாம் பகுதியை கேப்டன் விஜயகாந்த் வெளியிட்டுள்ளார் அரசு துறைகளில் லஞ்ச ஊழல் ஒழிப்பு தொழிலாளர்கள் நலத்திட்டங்கள் வேலை இல்லாத பட்டதாரிகளுக்கு நான்கே மாதங்களில் வேலைவாய்ப்பு கோவில் பூசாரிகள் மற்றும் அர்ச்சகர்களுக்கு மாத ஊதியம் விளையாட்டுத் துறையை மேம்படுத்துவது தமிழ் வளர்ச்சி அனைத்து துறைகளிலும் கணினி மயமாக்கப்பட்டு அரசின் நடவடிக்கையில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வது போன்ற பதினாறு வகையான சிறப்பம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன
பெற்றோரின் நிறுவனங்கள் அரசுக்கு சொந்தமான அனைத்து நிறுவனங்களின் பங்குகள் பங்கு சந்தையில் வெளியிடப்படும் இதன் மூலம் வெளிப்படை தன்மை கிடைக்கும் அரசு நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கும் ஓய்வு பெற்றவர்கள் மறைந்த பிறகு அவர்களின் குடும்பத்திற்கும் என அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பங்குகள் இலவசமாக வழங்கப்படும் ஒவ்வொருவருக்கும் சந்தை மதிப்பில் குறைந்தது மூன்று லட்சத்திற்கு குறையாமல் பங்கு கிடைக்கும் இந்த திட்டத்தின் மூலம் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ஊழியர்கள் பயன்பெறுவார்கள் தகவல் தொழில்நுட்பம் டிசிஎஸ் விப்ரோ சத்யம் மகேந்திரா மைத்திரி போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த நிறுவனங்களின் உதவியுடன் அரசின் அனைத்து துறைகளும் விவசாயம் முதல் கல்வித்துறை வரை கணினிமயமாக்கப்படும் இதன் மூலம் அரசின் செயல் திட்டங்கள் அனைத்தும் வெளிப்படையாக இருக்கும் குறைந்தது ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் கிராமப்புற கோயில் அர்ச்சகர்கள் பூசாரிகள் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கிராமப்புற கோயில் அர்ச்சகர்களுக்கும் மாத ஊதியம் வழங்கப்படும் இத்திட்டத்தின் மூலம் அறுபதாயிரம் பேர் பயன்பெறுவார்கள் தமிழ் வளர்ச்சி ஆண்டுக்கு இருநூற்று ஐம்பது நூல்கள் வரை தேசியமயமாக்கப்பட்டு அதன் ஆசிரியர்களுக்கு சன்மானம் வழங்கப்படும் பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேல் செயல்படும் அனைத்து இலக்கிய இயக்கங்கள் அமைப்பு மன்றம் கழகங்கள் என நடத்தி வருபவர்களின் தேவை அடிப்படையில் ரூபாய் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் முதல் ரூபாய் பத்து லட்சம் வரை மானியம் ஒருமுறை வழங்கப்படும் தமிழர் திருநாள் பொங்கல் திருவிழா தமிழர் திருநாள் பொங்கல் விழா ஒரு வாரம் கொண்டாடப்படும் பள்ளி கல்லூரி அரசு நிறுவனங்களுக்கு ஒரு வாரம் விடுமுறை வழங்கப்படும் தமிழர்களின் அனைத்து கிராமிய கலைகள் விளையாட்டுகள் உணவு திருவிழா என அனைத்து இடங்களிலும் சிறப்பாக நடைபெற அரசே ஏற்பாடு செய்யும் விளையாட்டு ஆண் பெண் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு விளையாட்டு பயிற்சி கூடம் அமைக்கப்படும் உதாரணமாக விழுப்புரம் கைப்பந்து அந்த மாவட்டத்தில் சர்வதேச அளவில் விளையாட்டு அரங்கம் அமைக்கப்படும் அங்கு மாவட்ட மாநில சர்வதேச போட்டிகள் நடத்தப்படும் அனைத்து மாவட்டத்திற்கும் ஒரு விளையாட்டு ஒதுக்கப்படும் பேரிடர் மேலாண்மை ஓய்வு பெற்ற ராணுவத்தினர் காவல்துறையினர் சமூக ஆர்வலர் தொண்டு நிறுவனங்கள் இவற்றுடன் இணைந்து தமிழகமெங்கும் பேரிடர் மேலாண்மை அமைப்பு தொடங்கப்படும் பேரிடர் காலத்தில் துரிதமாக செயல்பட திட்டமிடப்படும் ஆற்றில் மணல் அள்ளப்படுவது நிறுத்தப்படும் மணல் தயாரிக்கப்பட்டு குறைந்த விலையில் வழங்கப்படும் தொழிலாளர்கள் நலத்திட்டங்கள் தனியார் துறை தொழிலாளர்கள் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தனது பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரே ஒரு ஊழியர் பணி புரிந்தாலும் பி எஃப் அதாவது சேம நல நிதி கணக்கு தொடங்க வேண்டும் ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரே ஒரு ஊழியர் பணி புரிந்தாலும் சேம நல திட்டம் உதாரணமாக மாதம் ரூபாய் ஆறாயிரம் ஊதியம் வாங்குபவராக இருக்கும் பணியாளர் எனில் மாதம் மாதம் பணியாளர் செலுத்தும் தொகை ரூபாய் அறுபது மாத மாதம் அந்த நிறுவனம் செலுத்தும் தொகை ரூபாய் இருநூற்று நாற்பது மாத மாதம் அரசு செலுத்தும் தொகை ரூபாய் முன்னூறு மொத்த தொகை ரூபாய் அறுநூறு அவர் கணக்கில் மாதம் மாதம் ரூபாய் அறுநூறு வரவு வைக்கப்படும் இதுபோன்று ரூபாய் இருபதாயிரம் வரை ஊதியம் பெறும் அனைவருக்கும் இந்த திட்டம் வகுக்கப்படும் இந்த திட்டத்தின் மூலம் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ஊழியர்கள் பயன்பெறுவார்கள் சிறு துறைமுகம் தனியாருடன் இணைந்து பயணிகள் மற்றும் சரக்கு கப்பல் போக்குவரத்து தொடங்கப்படும் தமிழர் நலன்கள் வெளி மாநிலத்தில் வாழும் தமிழர்களுக்கு தமிழகத்தில் வாழும் வெளி மாநிலத்தினர் நாட்டவர்களுக்கு வெளிநாட்டில் வாழும் தமிழர்களுக்கு வெளிநாட்டில் குடியுரிமை பெற்ற தமிழர்களுக்கு என தனித்தனியாக நான்கு நலவாரியங்கள் அமைக்கப்படும் இந்த நலவாரியங்கள் ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகள் தலைமையில் செயல்படும் கல்வி கலாச்சாரம் பணி தொழில் என அனைத்து நலன்களையும் பாதுகாக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வண்டி தமிழகத்தில் உள்ள மொத்தம் பன்னிரண்டு லட்சம் மாற்றுத்திறனாளிகளில் வாகனம் தேவைப்படும் பார்வை உள்ள மூன்று லட்சம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மானிய விலையில் டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டி வழங்கப்படும் வங்கிகளில் கல்வி கடன் உதவி பெற்று படித்தவர்கள் வங்கிகளில் கல்வி கடன் உதவி பெற்று படித்த வேலை இல்லாத பட்டதாரி அனைவருக்கும் நான்கு மாதங்களில் வேலை கொடுக்கப்படும் லஞ்சம் அரசு ஊழியர் யாராவது லஞ்சம் கேட்டால் மாவட்ட ஊழல் ஒழிப்பு கண்காணிப்பாளர்களுக்கு புகார் கடிதம் அனுப்பி அதன் நகலை அரசின் இமெயில் முகவரிக்கு அனுப்பும் பிறகு நடப்பதை பார்க்கவும் அரசு ஊழியர்கள் பொருளாதார குற்றம் மற்றும் கடுமையான குற்றம் தவிர பிற தவறுகள் செய்தால் அவர்கள் செவன்டீன் பி பிரிவிலிருந்து செவன்டீன் ஏ பிரிவுக்கு மாற்றம் செய்யப்படுவார்கள் அரசு ஊழியர் அனைவருக்கும் ஓய்வூதிய திட்டம் கொண்டுவரப்படும் 
ஓய்வு பெறும் வயதை ஐம்பத்தி எட்டிலிருந்து அறுபதாக உயர்த்த பரிசீலனை செய்யப்படும் அரசு ஊழியர்கள் கடுமையான குற்றத்தை தவிர ஓய்வு பெறும் கடைசி இரண்டு ஆண்டுகளில் யாரும் பணியிடை செய்ய மாட்டார்கள் அப்படியே செய்தாலும் இரண்டு மாதத்திற்குள் முடிவு அறிவிக்க வேண்டும் கருவேல மரங்கள் ஒழிப்பு தமிழகத்தில் உள்ள கருவேல மரங்கள் முற்றிலுமாக நான்கு மாதத்திற்குள் அகற்றப்படும் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தேமுதிகவிற்கு வாக்களித்தால் தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ள வாக்குறுதிகள் அனைத்தும் ஐந்து ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றப்படும் என கேப்டன் விஜயகாந்த் உறுதியளித்துள்ளார் தேமுதிகவின் இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் அறிக்கை குறித்து சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமைக் கழகத்தில் பேசிய அவர் மக்களின் கருத்துக்களின் அடிப்படையில் இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் திமுக மற்றும் அதிமுக கட்சிகள் மக்களின் பிரச்சினைகளை பற்றி கண்டுகொள்ளாமல் ஊழல் செய்வதிலேயே குறியாக செயல்பட்டதாக விமர்சித்த கேப்டன் அதனை அவர்கள் செய்யாமல் இருந்திருந்தால் மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றியிருக்கலாம் என்று கூறினார் நூற்று பத்து விதியின் கீழ் அறிவித்ததை நிறைவேற்றாமல் மக்களை ஏமாற்றிய ஜெயலலிதாவிற்கு அப்போது அவர் கண்டனம் தெரிவித்தார் இதுவரை நீங்க ஜெயலலிதாவின் சொல்றீங்கல்ல நான் முதல் தேர்தல் அறிக்கை கொடுத்துட்டேன் திமுக கொடுக்கல அதிமுக கொடுக்கல ஏன் கொடுக்கவில்லை அதே போல மத்த கட்சி அவங்க சும்மா ஆள் சக்கரெல்லாம் கூட்டமா இருக்கு இந்த மாதிரி தேர்தல் இருக்கு மக்களுக்கு உண்டான பிரச்சனை எல்லாரும் பேசுறாங்கன்னா நான் ஒருவன் தான் பேசுறேன் சரி எல்லாத்தையும் நீங்க கொடுக்கற கொடுக்க முடியும் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு தான் கேட்கறாங்க கொடுக்க முடியுங்கிற ஏனென்றால் கொள்ளை அடிக்கிறாங்க நாட்டில் வருஷத்துக்கு அஞ்சு வருஷத்துல எழுபதாயிரம் கோடி எண்பதாயிரம் கோடி தொண்ணூறாயிரம் கோடி ஒரு லட்சம் கோடி ஏன் கொள்ளை அடிக்கிறாங்க அதனால அதெல்லாம் செய்து மக்களுக்கு செய்ய கொள்ளையே அடிக்காதீங்கிறத நான் சொல்றேன் மக்களுக்கு அதை சேர இருந்துச்சு நூத்தி பத்து விதியின் கீழ் நான் அதை சேர இருந்துச்சேன் சொல்லி ஏமாத்திக்கிட்டு அலையிறீங்களே இதைத்தான் நான் உண்மையாக கண்டிக்கிறேன் வரும் தேர்தலில் தேமுதிகவிற்கு வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்தால் தேமுதிக தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ள அனைத்து வாக்குறுதிகளும் ஐந்து ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றப்படும் என உறுதியளித்த கேப்டன் தேமுதிக ஆட்சியில் அறுபது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு தமிழகம் வளர்ச்சிப் பாதையில் பயணிக்கும் என்று கூறினார் அறுபது வருஷம் மக்களுக்காக செய்யாத இதைத்தான் நான் செய்ய போகிறேன் அறுபது வருஷமாக நீங்களும் ஓட்டு போட்டு போட்டு செலுத்திட்டு இந்த ஒரே தடவை தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகமான மூர்த்தி சின்னத்துக்கு நீங்க வாக்களிக்க வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்க ஓட்டு அடிச்சு பாருங்க நிச்சயமா நான் சொல்ற திட்டங்கள் இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள நிறைவேற்ற ரெண்டு கட்சிகளுக்கும் ஓட்டு போடாம நீங்க இருந்தீங்கனாலே நிச்சயமாக எதுவுமே செய்யலாம் என்பதை தெளிவாக சொல்லி என்னுடைய அறிக்கையை இதன் மூலமாக உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டு இதை நீங்க எல்லாரும் பார்க்கணும் என்பதை என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் நான் படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் தினந்தோறும் கேப்டன் சிக்ஸ்டீன் எலெக்ஷன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கறதுல என்னுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் ஏதாவது குறைகள் கண்டுபிடிச்சு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதெல்லாம் அதுல கொடுக்கலாம் தேமுதிக தேர்தல் அறிக்கை தொடர்பாக பொதுமக்கள் தங்களின் ஆலோசனைகளை கேள்விகள் குறைகள் ஆகியவற்றை கேப்டன் சிக்ஸ்டீன் எலெக்ஷன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற இமெயில் முகவரியில் தெரிவிக்கலாம் என தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அப்போது கேட்டுக் கொண்டார் தேமுதிக தேர்தல் அறிக்கையில் தமிழகத்தை வளர்ச்சிப் பாதைக்கு கொண்டு செல்லும் முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாக பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர் இன்னைக்கு கேப்டன் தெரிவித்த தேர்தல் இரண்டாவது அறிவிக்கையில் டிசிஎஸ் விப்ரோ மகேந்திர சத்தியம் போன்ற ஐடியுடன் இணைந்து கவர்மெண்ட் செயல்படும் சொல்லியிருக்காங்க இதனால வந்து ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பெல்லாம் கிடைக்கலாம் சான்ஸ் இருக்கு ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ஒரு நல்ல டெவலப்மெண்ட் கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருக்காரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டுல ஆர்வம் இல்லாதவங்களுக்கும் நிறைய ஆர்வத்தை தூண்டுற மாதிரியும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் பள்ளி மா கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் நல்ல பயனுள்ளதா இருக்கும் இதன் மூலமா வெளிவராத நிறைய விளையாட்டுகள் வந்து அதாவது உதாரணத்துக்கு எப்பவுமே நம்ம கிரிக்கெட்டே தான் பார்க்குறோம் கிரிக்கெட்டை பத்தி தான் பேசுறோம் இதன் மூலமா இன்னும் நிறைய விளையாட்டுகள் வந்து வெளிவரத்துக்கு நல்ல வாய்ப்பு பொங்கல் திருநாள் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு வார நிகழ்ச்சியாக நடத்தணும்னு விரும்புகிறாங்க கலை நிகழ்ச்சிக்கு நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் ஒரு வாரம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும்னு விரும்புகிறாங்க கவர்மெண்ட்டே இதை ஏற்று நடத்துறேன்னு அதை வந்து வரவேற்கத்தக்கது 
காங்கிரஸ் ஆளும் மாநிலத்தில் சீர்குலைவு வேலைகளை செய்வதுதான் மத்திய அரசின் வேலையாக உள்ளதாக அந்த கட்சியின் துணைத் தலைவர் ராகுல்காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இது தொடர்பாக தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் முன்னதாக அருணாச்சல பிரதேசத்தில் சீர்குலைவு வேலையை செய்ததாகவும் தற்போது அதே வேலையை உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் செய்து வருவதாகவும் அவர் சாடினார் இந்த செயல்கள் மூலம் பிரதமர் மோடியின் உண்மை முகம் தெரிய வந்துள்ளதாக விமர்சித்துள்ள ராகுல்காந்தி இதனை ஜனநாயக ரீதியாக காங்கிரஸ் கட்சி எதிர்கொள்ளும் என்று தெரிவித்தார் உத்தரகாண்டில் ஆளும் காங்கிரசைச் சேர்ந்த ஒன்பது அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் பாஜகவுடன் கைகோர்த்து செயல்படத் தொடங்கியுள்ளனர் இதனால் சட்டசபையில் வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முதலமைச்சர் ஹரீஷ் ராவத்திற்கு ஆளுநர் உத்தரவிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்க வேண்டியது ஏன் சிறப்பு தொகுப்பு சீர்த்தனி அருகே கோவில் திருவிழாவில் இரு தரப்பினருக்கிடையே மோதலால் பரபரப்பு மற்றும் பல செய்திகள் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன மாநிலங்களவையில் உள்ள உறுப்பினர்கள் பலத்தால் புதிய சட்டங்களுக்கு காங்கிரஸ் முட்டுக்கட்டை போட்டு வருவதாக உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் டெல்லியில் நடைபெற்ற பாஜக தேசிய செயற்குழு கூட்டத்திற்கு பின்னர் பேசிய அவர் ஊழல் இல்லாத நிர்வாகத்தை பிரதமர் மோடி வழங்கி வருகிறார் என்று கூறினார் மாற்று கருத்துக்களை ஏற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் தேச விரோத செயல்களை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மாநிலங்களவையில் உள்ள உறுப்பினர்கள் பலத்தால் புதிய சட்டங்களுக்கு காங்கிரஸ் முட்டுக்கட்டை போட்டு வருவதாக சாடிய அவர் இடையூறு விளைவிக்கும் அரசியல்தான் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு நம்பிக்கை உள்ளதாக தெரிவித்தார் இன்று உலக சிட்டுக்குருவி தினம் கொண்டாடப்படுகிறது அழிவின் விளிம்பில் இருக்கும் இதனை ஏன் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது தொடர்பாக சிறிய செய்தி தொகுப்பை தற்போது காணலாம் சிட்டுக்குருவி முத்தம் கொடுத்து சேர்ந்திட கண்டி சிட்டு பறக்குது குத்தாலத்தில் கொட்டம் அடிக்குது முத்தாலத்தில் ராசாதி சிட்டுக்கு செல்ல சிட்டுக்கு ஒரு சிறகு முளைத்தது சிட்டுக்குருவிகளின் பெருமையை பறைசாற்றும் பாடல்கள் இது கீச்சிட்ட அதன் குரல்களை கேட்டு உள்ளம் பூரித்து இதுபோன்ற பாடல்களை எழுதிய கவிஞன் அதன் குரல் காணாமல் இன்று கண்ணீர் வடிக்கின்றான் ஆம் சிட்டுக்குருவியின் இனம் சிதைந்து வருகிறது கண்ணுக்கு தெரியாத கருவருக்கும் காந்த கலைகள் மனித குலத்திற்கு மாபெரும் அச்சுறுத்தலை உண்டாக்கி வரும் கொசுக்களை அழித்து மனித இனத்திற்கு மாபெரும் தொண்டாற்றி வந்த இந்த சிட்டு இன்று பட்டு போய்க் கொண்டிருக்கிறது செல்போனில் மூழ்கி கிடக்கும் தற்போதைய தலைமுறையினரில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அதனாலே இந்த சிட்டுக்குருவி இனம் மனடாகி போனது என்று கான்கிரீட் காடுகளாக மாறிப்போன வீடுகளில் அடைக்கலத்திற்கு வழியில்லாமல் திசை மாறி சென்று விட்டனர் இந்த சின்ன சிட்டுக்கள் சிட்டுக்குருவிகளை சின்ன தேவதைகளாக கருதி தங்களது வாடும் வீட்டை அவைகள் வசிப்பதற்கு தகுந்தவாறு அமைத்து கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பராமரித்து வருகின்றனர் குப்புசாமி குடும்பத்தினர் சிட்டுக்குருவியை நாங்கள் வளர்க்கறது வந்து எங்களுடைய சந்தோஷத்துக்காகவும் அதோட அதை பாதுகாக்கணுன்ற ஒரு எண்ணத்துக்காகவும் நாங்கள் வந்து இதை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது வந்து இயற்கையிலே எங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து இதுவரையும் வந்துட்டு இருக்குது ஆனா முதல்ல ஒரு ஒரு குருவி ரெண்டு குருவியும் வந்து இப்ப நூறு கணக்கில் வர்றது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்களுக்கு அலாரன்றதே தேவையில்லை இதோட சத்தத்தை வச்சு நாங்க வந்து எழுந்துருவோம் காலையிலேயே எழுந்துட்டா நைட்டு கொஞ்சம் போட்டுட்டு போறது கால ஆறு மணி வரையும் இருக்கும் அதுக்கு அப்புறமா கம்பல்சரி எழுந்து அதுக்காகவே போட்டே ஆகணும் நாங்க வந்து இது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸா நாங்க நினைக்கல எங்க மன சந்தோஷத்துக்காக இதை நாங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் சுற்றுப்புற சூழலின் உணவு சங்குலி ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்தவை இதில் ஒரு உயிரினம் அடிந்தாலும் அந்த சங்கிலியின் ஒட்டுமொத்த அமைப்பும் சிதைக்கப்பட்டுவிடும் இதனால் வெறும் காகிதத்திலோ கணினியிலோ மட்டுமே இந்த சிட்டு இனத்தை வருங்கால சமுதாயம் பார்க்க நேரிடுமோ என்ற வருத்தம் சுற்றுச்சூழலியலாளர்களை பாட்டி வதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது கைபேசி கோபுர கைங்கரியத்தால் சிட்டென நீயும் பிறந்தனையோ உனை என்று காண்பேன் என்று கவிஞன் வேதனையில் புலம்பும் சத்தமும் கேட்டுக்கொண்டேதான் இருக்கிறது இதனால் 
சிட்டுக்குருவையை பாதுகாப்பது அரசின் கடமை மட்டுமல்ல பொறுப்பும் கூட உலக சிட்டுக்குருவி தினமான இன்று சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் உறுதிமொழியை அனைவரும் ஏற்றுக் கொள்வோம் மாதவரம் அருகே உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் எடுத்து வரப்பட்ட பதிமூன்று லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் மாதவரம் தொகுதிக்குட்பட்ட பேருந்து பணிமனை அருகே தேர்தல் பறக்கும் படை குழுவினர் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு நின்று கொண்டிருந்த சரவணன் என்பவர் கையில் வைத்திருந்த துணி பையை சோதனை செய்ததில் அதில் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் பதிமூன்று லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் ரோக்கம் இருந்தது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து பணம் அனைத்தையும் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் அம்பத்தூர் சார் கருவூலத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது இதனிடையே விருதுநகர் ஆர் ஆர் நகர் சோதனைச் சாவடியில் நடத்தப்பட்ட வாகன சோதனையில் உரிய ஆவணங்கள் இன்று எடுத்துச் செல்லப்பட்டு ஒரு லட்சத்து பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது அதேபோல் திருச்சியில் நடைபெற்ற வாகன சோதனையில் உரிய ஆவணம் இல்லாமல் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு ஏராளமான குத்து விளக்குகள் குடங்கள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தமிழகத்தில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் இதுவரை உரிய உதவிகளை செய்யவில்லை என வணிக நல பேரமைப்பு தலைவர் விக்ரமராஜா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் திருவாரூர் மாவட்டம் நீடாமங்கலத்தில் வர்த்தக சங்க கட்டிட திறப்பு விழாவில் கலந்து கொண்ட அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் இவ்வாறு தெரிவித்தார் வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை செய்வதற்கு ஒத்துழைப்பை வழங்குவதும் அதன் மூலம் வணிக நலன் காக்கக்கூடிய அரசு அமைவதற்கு நல்ல சூழலை உருவாக்கித் தர வேண்டும் என்று கூறினார் திருத்தணி அருகே கோவில் திருவிழாவில் இரு தரப்பினருக்கிடையே ஏற்பட்ட மோதலால் பெரும் பரபரப்பு விடைத்தது அங்குள்ள திருவாலங்காடு வாழரணியேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் கமல தேர் திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது விழாவைக்கான ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கோவிலில் கூடியிருந்தனர் அப்போது நடைபெற்ற கரகாட்டத்தில் திருவாலங்காட்டைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் என்பவருக்கும் அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த விஜயகுமார் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இதில் ஆத்திரமடைந்த விஜயகுமார் மணிகண்டனை கத்தியால் கூட்டினார் இதனை கண்ட போலீசார் காயமடைந்த மணிகண்டனை சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து மோதலில் ஈடுபட்டவர்களை தடியடி நடத்தி கலைத்தனர் இதனையடுத்து மோதலில் ஈடுபட்ட சிலரை போலீசார் கைது செய்தனர் இந்த சம்பவம் கோவிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்தவர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது தாம் முதலமைச்சராக வேண்டி தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கோவில்களிலும் சசிகலா வழிபாடு நடத்தி வருவது ஜெயலலிதாவிற்கு புதிய தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது அதிமுகவில் ஜெயலலிதாவிற்கு அடுத்து தவிர்க்க முடியாத அதிகார மையமாக வலம் வருகிறார் அவரது உடன்பிறவா சகோதரியான சசிகலா தற்போது இவருக்கு முதலமைச்சர் ஆசை துளிர்விட்டுள்ளதாக தெரிகிறது இதனால் தமிழகத்திற்கு விரைவில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் கோவில் கோவிலாக தரிசனம் செய்து வருகிறார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் நாகராஜா கோவிலில் இன்று அவர் சிறப்பு வழிபாடு செய்தார் இதனைத் தொடர்ந்து திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் அவர் தரிசனம் செய்தார் ஐவர் கூட்டணி பிரச்சினை தற்போதுதான் ஓய்ந்திருந்த நிலையில் சசிகலாவின் முதலமைச்சர் கனவு ஜெயலலிதாவிற்கு மீண்டும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி ஆப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தியது தென்னாப்பிரிக்கா விவரம் இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் ஆப்கானிஸ்தான் அணியை முப்பத்தி ஏழு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்க அணி அபார வெற்றி பெற்றது மும்பையில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது அதன்படி களமிறங்கிய துவக்க ஆட்டக்காரர் ஹாசிம் ஆம்லா ஐந்து ரன்களில் வெளியேறினாலும் மற்றொரு தொடக்க ஆட்டக்காரர் டிகாக் நேர்த்தியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி நாற்பத்தி ரன்கள் குவைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய டூ பிளேசஸ் மற்றும் டி வில்லியஸ் ஆகியோர் அதிரடியாக ஆட்டம் காட்ட இருபது ஓவர்கள் முடிவில் அந்த அணி ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று ஒன்பது ரன்கள் குவித்தது டி வில்லியஸ் அதிகபட்சமாக அறுபத்தி நான்கு ரன்களும் டூ பிளேசஸ் நாற்பத்தி ஒரு ரன்களும் சேர்த்தனா்
takes on mid on and clears him easily. It will... It's a better delivery, but it will cost him a boundary. It was full and it was wide, but it was... Straight up in the air, it's pretty well bowled, it should be taken. It was a change of pace and it is. Last ball of the innings. And it's a taken hit by Dumini and it clears the fence. Good one to finish on. இருநூற்று பத்து ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடின இலக்குடன் களமிறங்கிய ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு முகமது சசாத் மற்றும் நூர் அலி ஜோடி ஓரளவு நல்ல துவக்கத்தை அளித்தது குறிப்பாக சாசத்தின் ஆட்டத்தில் அனல் பறந்தது பத்தொன்பது பந்துகளை மட்டுமே எதிர்கொண்ட அவர் நாற்பத்தி நான்கு ரன்கள் குவித்து விக்கெட்டை பறி கொடுத்தார் இருப்பினும் பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்கள் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்ததால் நூற்றி எழுபத்தி இரண்டு ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து அந்த அணி தோல்வியை தழுவியது இதனால் முப்பத்தி ஏழு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணி அபார வெற்றி பெற்றது And he gets it. Ramada picks up a wicket on the left. But Afghanistan have played well and better well. 172 on the board. I would have thought that's a pretty good. Ten Africa ni tarapil Morris adi ka bache maakar naang wicket gale yum. Rafada matum apart aakiyor thala yerand wicket gale yum birthi ner. Munna daaku thamadu mudal lay kaata til England ani gidam Ten Africa ni tholbi ei tharvi yerandu kore pada thakara. இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு செய்திகளை உள்ளது உள்ளபடி உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நமது கேப்டன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் வணக்கம்